Hemos tenido la FP2 del Gran Premio de Singapur, donde la verdad, este fin de semana para la escudería de Red Bull pretende ser un fin de semana bastante difícil. Y es que nos sorprende que Checo Pérez haya quedado mejor en esta sesión que Max Verstappen, teniendo presente que el piloto neerlandés hace bastante tiempo que no encuentra el rendimiento con el monoplaza de Red Bull. En una sesión donde ha sido liderada por Lando Norris, la escudería de McLaren sigue siendo la más fuerte. La verdad es que ese auto vuela en cualquier circuito. Se ha marcado un tiempo de 1 minuto 30 segundos con 727 milésimas. Segunda posición han quedado los autos de Ferrari. Tenemos a Charles Leclerc que ha quedado a 58 milésimas del tiempo colocado por Lando Norris. Tercera posición Carlos Sainz a 629 milésimas. Estos tiempos importante resaltar que lo que se viene tratando de colocar es una muy buena puesta a punto para la carrera y para la clasificación de la carrera del día domingo. Cuarta posición, Yuki Tsunoda, que parece que el Visa Casa está rindiendo muy bien en este circuito. Ya para la quinta posición tenemos a Piastri, que cada vez que salía en su auto iba contra los límites. Sexta posición, Daniel Ricciardo. Séptimo tenemos a Joe Russell, que sobre el final ha cometido un error. Si ha ido por fuera, por poco provoca una bandera roja. Octavo tenemos a Sergio Pérez a 871 milésimas. Novena posición Albon, décima posición tenemos a Nico Hulkenberg. La verdad es que en este momento Hamilton no encuentra el rendimiento con el monoplaza de Mercedes. Ha quedado a 982 milésimas del tiempo de Lando Norris. Y tenemos a Max Verstappen en la quinta posición a un segundo con 294 milésimas. La verdad es que el campeón del mundo viene trayendo múltiples problemas en este circuito y se espera que para la carrera y para la clasificación pueda ser mucho mejor que lo que ha pasado en el Gran Premio de Bakú porque Red Bull tiene serios problemas en Singapur.